ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்னோவேஷன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேட்ச் ஒர்க் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதாவது பிளவுஸுக்கும் பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் சுடிதாருக்கும் பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிளா பேட்ச் ஒர்க்கு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தாங்க நான் ஒவ்வொரு பேட்ச் ஒர்க்கும் சுடிதாரில் செஞ்சு செஞ்சு காமிச்சா உங்களுக்கு வந்து வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடும் சம்டைம்ஸ் புரியாமையும் போகலாம் பேட்ச் ஒர்க்கு வந்து நம்ம தனியாக பழகிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடியே வந்து நெக் எப்படி அளவெடுக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் சுடிதார் கிளாத்துனே நினச்சிக்கோங்க இப்போ நான் வெட்டுறது வந்து சின்ன பீஸாக நினைக்காம இது ஒரு சுடிதார் பீஸ்னே நினச்சிக்கலாம் மூணு இன்ச் அகலம் ஆறு இன்ச் நீளம் எடுத்து ஒரு ரவுண்டு வரைஞ்சிருக்கேங்க ரவுண்ட் நெக் வரைஞ்சாச்சு இது வந்து என்னோடய அளவு தான் என்னோடய நெக் அளவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன மாடல் வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாங்க பேட்ச் ஒர்க்குக்கு நமக்கு ஒவ்வொரு ஐடியாவும் வரும் நான் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு அப்ராச்சுமெண்ட்டாக வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சின்னதாக பண்ணாமல் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து ஈஸியாக திருப்பறக்கெல்லாம் வரும் ப்ராக்டிஸ் ஆக ஆக உங்களுக்கு நல்லா இது தைக்கிறக்கு அந்த வளைவெல்லாம் நல்லா அழகாக வந்துடும் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் எடுத்ததுமே சுடிதாரில் தைக்காதீங்கப்பா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிட் எடுத்து அதில் தைச்சு பழகுங்க பாருங்கள் இந்த பேட்ச் ஒர்க்கில் இப்படி சின்ன டைமண்ட் போடலாம் ரவுண்டு போடலாம் நான் இப்போ இன்றைக்கி கொஞ்சம் பெருசாக நான் உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் கட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இது சுடிதார் பீஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து சுடிதாரில் தான் கட் பண்ணுறேன் நெக் அளவு எடுத்தேன் நெக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வெட்டினேன் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு பேட்ச் ஒர்க்கு ஒரு ஒரு ஷேப் மாதிரி ஒரு டைமண்ட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ரவுண்டு போட்டுக்கலாம் மாங்காய் பிஞ்சு போடலாம் நான் வந்து இப்போ சும்மா இது வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுதான் என்னோடய பேண்ட் கிளாத்துன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இது டாப் கிளாத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலர் பேண்ட் கிளாத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த பீஸை வந்து அடித்து உள்ளே திருப்புவோம் அதுக்கு தான் அந்த பீஸு க தைக்கும் போது உங்களுக்கு புரியும் நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டு நெக்கு டிசைன் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு நெக் டிசைனும் நான் கட் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி ஆறு இன்ச்சு நீளம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து அகலம் வந்து மூணு இன்ச்சு அகலம் எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி நெக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் நெக் இல்லாமல் சும்மா லைட்டாக ஒரு வளைவு மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம்ப்பா நம்ம இஷ்டம்தான் நெக்கு வந்து தெக்க தெக்க உங்களுக்கு நல்ல ஃபினிஷிங் வந்துடும் நிறையா பேர் சுடிதாரில் மிஸ்டேக் பண்ணுறது வந்து நெக்கும் சைடு ஓப்பன் தான் நிறையா பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க இப்போ எப்படி நான் நெக்கு வந்து தனியாக உங்களுக்கு இந்த பேட்ச் ஒர்க்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துன்னா ஓப்பனும் வந்து உங்களுக்கு நான் தனியாக சொல்லித்தரேன் ஸ்லிட்டு வந்து நிறைய விதம் ஸ்லிட் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டானது இருக்குது அதெல்லாமே நான் சொல்லித்தரேன் இன்னொரு பேட்ச் பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு கட்டை மாதிரி போட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் தெக்கும் போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கப்பா இப்போ சுடிதாருடைய உள்பக்கம் வச்சு நம்ம வந்து அந்த அடி துணி இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு நம்ம இதை தைச்சிக்கலாம் சின்ன பீஸ் கட் பண்ணால் போதும் நான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியறக்க வேண்டிய அடி அடி பீஸ் வந்து பெரிய பீஸாக வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஃபேண்ட் கிளாத்துப்பா ஃபேண்ட் கிளாத்து தான் நம்ம வைக்கணும் அதாவது டாப் கிளாத்துக்கு நம்ம பேண்ட் கிளாத் வச்சா தான் அந்த பேட்ச் ஒர்க்குக்கு நல்லா மேட்சிங் ஆகும் இப்போ சென்டரில் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம அந்த உள்ளே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் இல்லாத டைம் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறக்கு வந்து சின்ன சிசர் யூஸ் பண்ண ப்பா பெரிய சிசர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சின்ன சிசர் யூஸ் பண்ணுங்க இப்ப இந்த கார்னர்ல சின்ன சின்னதா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இது உள்ள வந்து நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்ல பக்கம் வந்து பினிஷிங் ஆன மாதிரி இருக்கும் இப்போ உள்ளே ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இப்படியே வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டிங்கன்னா பைப்பிங் மாதிரி இருக்கும் ஓப்பனாக இருக்கும் அதாவது நம்ம ப்ளவுஸ்க்கு பேக் நைக்குக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சுடிதாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப நெக்கு பெருசாக இருக்கும் க்ளோஸ் நெக்கு வச்சு இந்த பேட்ச் கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லை நெக்கும் லோவாக கொடுத்து இது லோவாக கொடுக்குமோ அசிங்கமாகிடும் அதனால் நம்ம இது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் அந்த க்ரீன் துணி தெரியாமல் ஃபுல்லாக உள்ளே மடித்து தைச்சிடலாம் நல்லா அந்த உள் துணி வந்து நல்லா இழுத்துக்கோங்கப்பா இழுத்து ஸ்டிச் பண்ணுங்க நல்லா வந்து ஓரமாக தையல் போடணும் ஏன்னா நம்ம அடி துணியை வச்சு இன்னொரு துணியை வச்சு தைக்கும் போது டபுள் ஸ்டிச்சஸ்
கார்னர்ல எல்லாம் வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஊசி வந்து உள்ள குத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க அந்த குதிரையை தூக்கணும் நம்ம அப்படியே கொடுத்து தைச்சோம்னா அந்த கார்னர் வந்து அழகாக தெரியாமல் ரவுண்டு ஷேப்பில் வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டிச் நான் போட்டுட்டேன் வேணும்னா இன்னொரு ஸ்டிச்சை வந்து காலிஞ்சு தள்ளி இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பிசர் எதுவுமே தெரியாது இப்போ இது சுடிதார் டாப் துணி நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஃபினிஷிங் கொடுத்துடணும் இந்த பேட்ச்னாலே நம்ம சுடிதாரில் வந்து அந்த டாப் துணியில் ஃபினிஷிங் கொடுத்துடணும்ப்பா அதுக்கப்புறம் நம்ம லைனிங் வச்சு இப்படி உள்ளே அடித்து திருப்பும் போது அந்த ஒரு பிசுருமே தெரியாது அந்த லைனிங் ஃபுல்லாக பின்னாடி கவர் ஆயிரும் முன்னாடி நமக்கு டாப்பும் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் பின்னாடி உள்ள இருக்கிற லைனிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்கு கிட்டே ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் நம்ம லைனிங் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு பேட்ச் கொடுத்தோம்னா அந்த பேட்ச் கொடுத்த வந்து பின்னாடி உள்ள வந்து பிசிறு பிசிறாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு மாதிரி குத்துற மாதிரி இருக்கும் இப்படி வந்து நீங்கள் டாப் துணி ஃபினிஷிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு லைனிங் கொடுத்து திருப்பலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் லைனிங் துணி இது வந்து லைனிங் வச்சுக்கோங்கம்மா இப்போ நான் உள் துணி அடிச்சிருக்கல அது லைனிங்னு வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ இது ஏன் தனியாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னா சுடிதாரில் காமிக்காம நெக்ஸ்ட்டு நான் சுடிதாரில் காமிக்க போகிறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நான் சுடிதாரோட காமிக்கும் போது உங்களுக்கு சுடிதார் புரியிருக்கே ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அதோட இது மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிஜமாக புரியாது அதனால தான்மா நான் தனித்தனியாக காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரமாக நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம்ப்பா அந்த வளைவு கரெக்டாக அழகாக அந்த யூனிக் வந்து அழகாக வந்து நம்ம ஒரு ஓர தையல் போட்டுட்டு மறுபடி கால் இன்ச்சு கேப்பில் வந்து இன்னொரு தையல் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபினிஷிங்காக அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைனிங்கும் நம்ம உள்ளே கொடுத்து திருப்பும் லைனிங்கும் அழகாக இருக்கும் மேல் பீஸும் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் தான்ப்பா இந்த மாதிரி நான் சும்மா வச்சு காமிக்கிறேன் இப்படி பீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் பட்டன்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸ்டோன்ஸ் ஒட்ட வச்சுக்கலாம் நம்மளோட இஷ்டம் நமக்கு என்னென்ன தோணுதோ நம்ம அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் பட்டன் கூட வைக்கலாம் இது உள்ளே வச்சு நீங்கள் ஒரு நூல் ஊசியில் நூல் கோர்த்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் நீட்டாக தெரியும் இன்னி சுடிதாரோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னி வந்து அதோட இது தெரியும் நான் நெக்கு மட்டும் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நெக்கு ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு இப்போ ரெண்டாவது நெக்கு நான் சின்ன சின்னதாக ஆல்ரெடி ஒரு பீசஸ் வந்து நான் கட் பண்ணேன் ரெண்டாவது நெக்கு வெட்டின இல்லைங்களா அதுக்கு தான் இது மொத ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு லாங் துணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய துணி எடுத்துகிட்டு எதுக்குன்னா நம்ம மடித்து இப்படி தைக்கிறதுக்கு கீழே ஒரு துணி கொடுக்காமல் நம்ம பாட்டுக்கு மடித்து தைச்சோம்னா துணி வந்து நல்லா ஸ்டிப் பண்ணிக்காமல் லூஸாக இருக்கும் அந்த மடிப்பும் வந்து அழகாக தெரியாது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேண்டு கிளாத் ஒன்று சின்னதாக மடித்து வைக்கலாம் மறுபடியும் டாப் கிளாத் வைக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து மேலே மேலே அப்படியே வச்சு ஒவ்வொரு தையலாக போட்டுட்டு வரலாம் நீங்கள் சும்மா பெடலிங்கே பண்ணாமல் வீல் மட்டும் சுற்றினாலே போதும் நல்லா ஒட்டி ஒட்டி நம்ம இப்போ வைக்கும் போது அழகாக அந்த அடுக்கடுக்க அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாங் லாங்காக வேணாலும் நீங்கள் தள்ளி தள்ளி வச்சுக்கலாம்ப்பா ஒரு துணி டாப் துணி ஒரு துணி பேண்ட் துணி அந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று ஒன்றா வச்சு தைச்சிட்டு வரலாம் கீழே வந்து ஒரு துணி சிங்கிள் துணி வச்சுட்டு இப்படி தேய்ங்கப்பா நீங்கள் டைரெக்டாக அந்த துணி வச்சு தைக்கும் போது ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது நல்லா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு துணி வந்து பேண்ட் துணி ஒரு துணி டாப் துணி இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் வந்துருச்சு இப்போ அதே மாதிரி தான் நம்ம நெக் அடித்து திருப்ப போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்க்கு நான் ஒரு கட்டை மாதிரி வரைஞ்ச பார்த்துக்கோங்க பாக்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து தையல் போட்டு நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு நெக்கு காமிச்சிடலப்பா அதே மாதிரி தான் தைச்சிட்டு உள்ளே கட் பண்ணி உள்ளே மடித்து விட்டு தைச்சிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான்ப்பா நெக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம ஒவ்வொன்றா தைக்க தைக்க உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சூப்பராக நீங்களே ஸ்டிச் பண்ணிக்குவீங்க துணியில் வந்து சுடிதாரில் தைக்காமல் இப்படி இது வந்து லைனிங் கிளாத் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு தைச்சு காமிக்கிற வந்து லைனிங் கிளாத் தான் ஒரு மீட்டரே வந்து இருபத்தி எட்டு ரூபா தான் வருது ஃபஸ்ட்டு லைனிங்கில் பழகுங்க லைனிங்கில் பழகிட்டு அப்புறம் சுடிதார் இது பண்ணுங்க ரொம்பவெல்லாம் இதுக்கு காசு செலவாகாது நம்ம ஒரு மீட்டர் லைனிங் வாங்கினா இதில் ஒரு பத்து நிற்கே நம்ம அடித்து பழகிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அதே மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு நெக் அடித்து காமிச்சிடலாப்பா அதே மாதிரி அடித்து திருப்பிட்ட உள் துணியை இப்போ அடிப்பாக வந்து நம்ம அந்த மடிப்பு வச்சு தைச்சோம் இல்லைங்களா அதை அடிப்பாக வச்சு மேலே ஒரு ரெண்டு தையல் போட்டுடலாம்ல தான்ப்பா ஈஸி தான் இப்போ வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு பிசிறு பிசிறாக தெரியும் அது வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத் வந்து அடித்து திருப்பிட்டோம்னா ஃப
இல்லை பட்டன்ஸ் வேணா கூட பட்டன்ஸ் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கே வந்து நிறையா ஐடியா வரும்ப்பா நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணி பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடியாஸ் வரும் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பட்டன் வைக்கலாம் இல்லை மூணு பட்டன்ஸ் வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம் நம்மளோட இஷ்டம்தான் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா புடி புரிஞ்சிச்சுங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாகோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃ